Hoy presentamos el calicivirus en gatos. El día de hoy vamos a hablar de una enfermedad bastante común, pero que felizmente se puede prevenir y también tratar. Estamos hablando del calicivirus felino, ¿cierto? Ok, bueno, el calicivirus felino es uno de los principales virus que están dentro del complejo respiratorio felino, junto al herpes y junto con otro herpes virus, junto con otras bacterias como puede ser la bordatela bronquiséptica, clamidia, la... Eh, bueno, este virus pues, es común en la mayoría de cachorritos cuando tú lo, te los vas a adoptar, sobre todo en sitios donde hay bastante hacinamiento, como puede ser un albergue. Los signos clásicos es que pueden presentar como una pequeña gripe felina y eh, problemas de gingivitis, úlcera y más que todo son los problemas bucales. A veces cuando está en asociación con el herpes virus, que es bien común que puedan tener estas dos enfermedades, tú también ves que, ay, sí, tiene secreción ocular, tiene secreción de salud, una gripe. Y es como que tú ves, ah, es una gripe, pero también tiene afectada la boca. Mm, ya, entonces ahí como que para sospechar. Ah, eh, tiende a ser autolimitante, eh, con un buen tratamiento, eh, la mayoría de gatitos sale bien. El, el mayor problema es que como te puede crear úlceras en la boca y te da gingivitis, hace que le duele al gatito y no coma, entonces... En un cachorro eso es un riesgo, al igual que en un gato grande. Pero el cachorro tiende a deshidratarse con mucha mayor facilidad. ¿Y es contagiosa? Sí, es súper contagiosa. contagiosa. Y a diferencia del herpes, que es un virus que lo puedes con cualquier aerosol limpiar o con alcohol, yeah. te tiende a sobrevivir con mucha mayor este, facilidad, a diferencia del herpes. Uh -huh. Es un poquito más... Complicado. Complicado. Y bueno, acá hay estudios que dicen que solamente dos semanas eh, va a ser contagioso, puede ser contagioso un mes, hay otros estudios que dicen no, que ocho meses se está contagiando, otros te hablan de los que son los portadores crónicos y que siempre están contagiando. Eh, el tema de esto, más que cuando ya de cachorro pasa, es que no está bien claro todavía el mecanismo, pero sí se asocia mucho a lo que es gingivitis, gingiobstomatitis felina, este, entonces a los problemas que más adelante pueda tener el gato en todo lo que es la cavidad bucal. Y tengo entendido que los gatos que son más propensos son los inmunodeprimidos, que podrían claro. ser los chiquitos, los ancianos y también los que de repente tienen... Ansia, o cualquier enfermedad que bajen las defensas, ¿no? O eh, en qué momento se inmunosuprimen por estrés. Estos gatos que viven hacinados... Ah, lamentablemente en Alberto porque no tienen más espacio, se estresan porque a veces no consiguen tanta comida, los abandonó la mamá, fue un cambio nuevo. Es por eso que a veces pedimos la cuarentena, ¿no? Porque a veces dicen, no, yo voy a tener un gato, quiero que lo vacunen. No, no, no lo vacunen. No, 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 no. ¿Por qué? Porque tenemos que ver la cuarentena. Como es un estrés que ha cambiado de casa, puede ser que él sea portador y si hay inmunosuprimido, pues, salten en el calicivirus. Y como para contagiar, entiendo que es contacto directo, secreciones e incluso inhalación. O sea, más contagioso no puede ser. Súper contagioso, eh, obviamente, es mediante las, la saliva, los estornudos, eh, la secreción nasal, la secreción ocular, los lamidos. Las mordeduras. Las mordeduras, eh, gatitos que es, co comparten todo prácticamente porque por ahí dejan todo diseminado. Pero digamos que no hay que tampoco alarmarnos tantos porque se trata... Se trata... Y, y además hay vacuna. Sí, pero hay... Miren el tema de la vacuna porque, bueno, acá algunos reportes indican que a pesar de que tú lo vacunes, al 100% no lo vas a proteger. Bueno, eh, el tema es que el calicivirus, al menos que es un calicivirus sistémico, que es, es un, un tema que podríamos responderlo después, Tiende a llevar un buen pronóstico después de dos semanas de tratamiento. La mayoría de veces están súper bien. Eh, hay que ver si no hay otra enfermedad de base que lo hayamos suprimido para que esta enfermedad se exprese. Lo que sí es que yo siempre retargo desde ambos portadores. Y que no hay que estresarlo. ¿Por qué? Porque a veces pasa que tu gato ya está todo bien, vive solo. Y después de tres años, oh, le volvió el calicivirus. ¿Qué pasó? Ay, Estrés. Ambos. Ay, para este otro gato. Ay, pasó eso. Un estrés y volvió a brotar. ¿No? El tema de cachorros, como invité hace ratito, es que si no te come, uh -huh. pues la úlcera tiene mucho dolor. Uh -huh. Te da, sí puede llegar a internamiento, porque le duele tanto la, la boca y no come. Claro. Entonces, eso es más que todo, son, son los riesgos. Sí, es altamente contagioso. La verdad, hasta ahora, el 90% de los gatos de todo el mundo deben haber tenido virus. 
cuando nosotros vacunamos, tuvimos el plan de vacunación, elevamos la inmunidad y hacemos de que quizás si quieren regresar no regrese tan fuerte o simplemente lo mantenemos como que dormido. Bien. En ese tema no, no hay problema. Hay un cancivirus raro, o sea, no raro, pero no es tan común que sea cancivirus sistémico. Ya, yeah. hay eh, un dato que eso afecta. Sí, es, 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 es fatal porque eso sí. Ah, sí. Pero tiende a, tiende a morir. El gato sí tiende a morir. Y lo reconoces porque no solamente te va a producir las úlceras, sino te pro comienza a producir problemas también dérmicos. Mm -hmm. En la piel, en las patitas. Sí. Mm -hmm. O sea, es muy, muy agresivo. Fiebre, hemocutáneo, los tienes úlceras en cabeza y extremidades. Y, para, y con la vacuna también se puede hacer que ese calicivirus ese, no... Pasa que, que la vacuna o sea, te puede proteger, pero esto usualmente no pasa siempre y mucho se asocia también en la inmunosupresión. O sea, en la mayoría de enfermedades, las enfermedades avanzan, sobre todo las virales, cuando el cuerpo no, no responde. Porque hay gatos que han tenido calicivirus, no han llevado tratamiento. A y se han curado Claro, ¿por qué? Porque tienen un buen sistema de defensa. Mm, ok. Entonces, interesante, ¿no? Como para tener en cuenta. Y eh, mi pregunta sería, este, si yo tengo un nuevo gato en casa, pues eh, tendré que hacer la cuarentena, ¿cierto? Para evitar que se contagie. Pero digamos que esta cuarentena eh, tendría que ser al menos de tres semanas, ¿cierto? Para que ahí salte el calicivirus en algún momento. Y, y... A mí, bueno, personalmente con 15 días de cuarentena se tienen que expresar bastante las enfermedades. Muy aparte que también es importante que eh, antes de hacer la cuarentena o apenas tengas el gato, se pueda hacer un hemograma porque también veo ciertos eh, indicadores que me pueden indicar una infección viral uh -huh. eh, que está latente, que ya está por expresarse y... Eh, ya me doy más o menos una idea de que hoy sí, ya no dos semanas, más o menos fue un mes quizá. ¿Y, ¿Y cuál es el tratamiento usual para el calicivirus? Eh, usualmente es, eh, es a base de desinflamantes, ya. ¿ya? antiinflamatorios, manejo del dolor, uh -huh. duele, duele. Eh, elevar la inmunidad, darle una buena nutrición, se puede dar este, suplementos, el oval, potenza, y Evitar una infección bacteriana secundaria. Sí se tiene a mandar antibióticos. Mm. Para el, por el virus baja las defensas y o sea, los patógenos, este, las bacterias pueden ser oportunistas. Claro, claro. Un sistema inmunológico deprimido, ¿no? ¿Y en cuánto tiempo se podría...? Eh... En 10, 15 días se resuelve. Ah, ok. O sea, no es como algo tan largo, ¿no? No, en la mayoría de pacientes después de 10 días les va bien. Y bueno, yo una vez que estén de alta, espero igual dos semanitas y recién vacuno. Siempre tengo, en caso de calicivirus, si tengo periodos un poco más prolongados, a diferencia de herpes, que bueno, puede ser a los siete días, porque el herpes es más autolimitante. El herpes, eh, si, si tiene mejor sistema inmune, no, 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 Okay. Y que ver que no está asociado, porque como les digo, pocas veces vienen solos. Usualmente esto es parte del complejo respiratorio felino. Se une a otros virus y se une a otras bacterias. Entonces ya ahí es cuando se complica y ya no solamente quizás la boca sino el tracto respiratorio superior e inferior porque ya deja que avancen otras enfermedades y puede causar hasta una neumonía y ahí sí estamos en otro, otro cuadro. Claro, ahí la cosa se complica. ¿Y es cierto que en la lengua se pueden detectar signos de, claro, o sea, del de, de calicivirus que de repente le dio un gato de niño, no? Exacto. Se quedan este, una cicatriz. Ah, hay cicatrices, ya. Y, y voy a ver si tengo las fotitos para que las pueda dejar acá, uh -huh. para que puedan ver, porque usualmente donde están las papilas de, de los gatitos, que ustedes sabrán, o sea, ustedes ven y saben que son rasposos. Llega un momento donde la lengua y hay un círculo así, o sea, está liso, liso, liso. ¿Por qué? Uh -huh. Porque ahí se cerró eh, el virus y, y como que las degradó totalmente. Uh -huh. Ah, ya, pero son como puntitos, no es que toda la lengua no, esté... Dependiendo cuán grande haya sido la úlcera. ¿Qué, pero ¿Y eso, esa úlcera afecta la vida del gato posterior o no tanto? No, no tiene, o sea, una vez que ya no le fastidia, el gato come súper bien. Pero sí queda, este, queda una cicatriz. Sí, tiene que quedar cicatriz. 
Y es cierto que los gatos que lagrimean mucho también pueden haber tenido calicivirus. Usualmente yo me asocio más al herpes virus. Más al herpes. Porque el herpes tiene más tropismo por eh, en la nariz y los ojitos. Mm. Ya por las células que, que componen la mucosa de esta mm. zona. No tanto por el calicivirus. A veces. Porte, pero yo personalmente lo asocio más al herpes. al herpes. Ahora también, para yo decirte si es por calicio o por, por herpes, herpes, tengo que hacer el cultivo y mandarlo. Me parece que acá todavía no, no, no ha llegado, pero es, es mediante un PCR y tiene que mandar a Estados Unidos. Ah, oh, wow. Para que te indica ah, si sí, tu gato tiene herpes virus, tiene calicio. Pero no es como, digamos, súper útil, eh, un si es que... O sea, bueno, si tiene el calicidero, siempre le voy a hacer estrés. Pero no solamente por el calicidero, sino por, por el hecho de ser gato, no puedo estresarlo. Mm. Pero también este, hay personas que quieren saber de por qué tiene este problema en la boca. Sí, es verdad que puede predisponer, pero hay gatos que no tienen eh, ni leucemia, ni calicidero, ni nada. E igual tienen un problema de gifio estomatitis porque esto se estas enfermedades se presumen que son autoinmunes. Ya, entonces, no siempre tiene que ver con alguna enfermedad viral, por si acaso. Entonces, como para ir resumiendo, uh -huh. si es que tengo un gato que tiene problemas para comer, que le veo úlceras en la que boca, babea. que babea, ¿no? Que babea sí. y que también tose, ¿no? Tiene, sí, tiene es una pequeña gripe. Una pequeña, ah, estornudos, entonces. Sí, sí, más estornudos. estornudos o dos. Más que todo. Más no, es, no es tan clásica. Por estos temas, la tos se asocia más a una bronquitis o a una felina. Ah, Ahí ok. En el, el perro que aquí está. Ah, entonces esto, el gato estornuda, no puede comer, eh, o come poco, le veo úlceras. Este... Porque sí te puede reactivar, o sea, puede tener gingivitis y puede tener halitosis, mal olor, en la bomba. Mm. No, te tomas el tratamiento, uh, pasó era que se viera. Ah, ok, y entonces de frente al veterinario. No, no hay como que... Que tú me dices también puede ser por una enfermedad bucal, que no necesariamente sea que le sirvió, sino que tiene ya este gingivitis, una enfermedad periodontal, gingivostomatitis. Pero también, o sea, hay que, hay que tener claro que no se va a curar solo, ¿no? No se va a curar solo tampoco. No es que... No, es que, eh, no, no tienden... O sea, tienden a ser autolimitantes en algunos casos, pero no tenemos que ver, ah, a ver si mi gato lo bota, o sea, a ver si, si se le pasa. Claro, hay más riesgos que, que beneficios en hacer algo así. Bueno, entonces, ya saben, igual eh, hay una vacuna para evitar que esta enfermedad se complique. Pero se coloca desde los dos meses y luego se repite cada tres, cuatro semanas hasta la semana 16. Por eso, finalmente, seguimos esos protocolos de segundo, tercer, cuarto mes. Lo repetimos al año. Si vivimos eh, en, en un sitio donde puede tener contacto con otros gatos o vivimos con muchos gatos más, como acá, si me están hacer anualmente, ya para, para mantener una buena inmunidad. Bueno, muy bien. Entonces, este sería el video sobre el calcivirus. Nos vemos en un próximo. Chau, chau. Seguramente en más de una ocasión te has hecho preguntas como esta sobre el cuidado de tus gatos. Por eso hemos creado el Dato Gatuno, un grupo de Telegram donde encontrarás las respuestas. Si tienes una consulta o recomendación sobre un producto o servicio, si quieres difundir una iniciativa gatuna o encontrar una campaña de esterilización, este grupo te puede servir. Así que ya lo sabes, únete porque mientras más seamos, más información tendremos. Encuéntranos en Telegram como el Dato Gatuno.